أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم محترم سامعین کرام اور محترم ناظرین ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورۃ النمل کی ابتدائی تین آیات کی تلاوت کی گئی ہے سور نمل بھی مکی سورہ ہیں اور اس میں کل ترانوے آیات ہیں اس میں خاص طور سے سلیمان علیہ السلام کا قصہ جو ہے بڑے دلچسپ دلچسپ انداز میں آیا ہے پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کا ہے اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کا تاثیر تو ابتدائی چھ آیات تمہیدی ہیں اس کے بعد قصے شروع ہوں تاثیر یہ حروف مقتعد ہیں تلک آیات القرآن و کتاب مبین یہ قرآن اور کتاب مبین کی آیات ہیں یا یہ قرآن یعنی کتاب مبین کی آیات ہیں جو آگے پڑھ کے سنائی جائیں گی ہدم و بشرا للمومنین یہ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے یعنی یہ کتاب خوشخبری لے کر گائی ہے لیکن کس کے لیے جو یہ رہنمائی دیتی ہے یہ کتاب اس کو اپنا رہنما بنا لے تو اس کے لیے خوشخبری بھی ہے الدین یقیمون سلاد وہ مومنین کے لیے خوشخبری ہے جو نماز کو قائم کرتے ہیں وہ یوتون زکوٰۃ اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں وہم بلا آخرت ہم یقنون اور آخرت پر تو وہ پکا یقین رکھتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے یہ قرآن مجید ہدایت بھی ہے گائڈ لائن بھی ہے اور بشارت بھی ہے دنیا اور آخرت دونوں میں ان الدین لایو منون بلا اس کے برعکس وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں زینا لہم اعمال ہوں تو ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیے ہیں تو فہم یا مہون تب اسی میں سرگردہ ہیں بھٹک رہے ہیں یعنی دنیا ہی کو جو ہے اعمال کو خوشنما بنا دیے ہیں جیسے آپ دیکھیں گے نا کہ کوئی کھلاڑی ہے اب اس کو جو ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ کھیلنے کو مل گیا تو وہ ٹرائی مارے گا کہ اسٹیٹ لیول کا ہو جائے اسٹیٹ لیول کا کھیلنے لگا تو نیشنل لیول کا ہو جائے نیشنل لیول کا ہو جائے گا تو پھر انٹرنیشنل لیول کا دھن سوار ہو جائے گا پھر انٹرنیشنل لیول میں بھی ڈیبیو مل گیا تو شتک ہو جائے پھر جو ہے دس شتک ہو جائے پھر یہ ہاف سنچوری آف شتک ہو جائے پھر سنچوری آف شتک ہو جائے یعنی اسی کو خوشنما جو ہے یعنی کبھی بھی وہ دنیا پیچھا نہیں چھوڑ دی کہ بہت ہوا پیسہ آ گیا شہرت ہو گئی اب بس کرو آپ اللہ اللہ کرتے ہیں تو نہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ آخرت بھی ایمان نہیں رکھتے تو پھر ہم جو ہے ان کو سزا کے طور پر ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیتے ہیں کہ بیک مڑ کر کے سوچنے کی فرصت ہی نہ ملے جو کر رہے ہیں نا اچھا ہی کر رہے ہیں کیونکہ اچیومنٹ مل رہا پہلے بچہ جو ہے نیشنل لیول پہ کھیلتا تھا اب انٹرنیشنل لیول پہ کھیل رہا پورا خاندان لگا ہوا اسی میں تو یہ بھی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا رہتی ہے الائے کے لدین الحم سول عذاب یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا وہ ہم فلا آخرت ہم الاخسرون اور یہی لوگ آخرت میں نہایت ہی خسارہ اٹھانے والے ہوں گے یعنی جو ڈے بائی ڈے جو ہے اچیومنٹ دے کر کے اپنے آپ کو لکی سمجھ رہے تھے قابل سمجھ رہے تھے مرتے ہی آنکھ بن ڈبا گائے تو پتہ چلا کہ بھائی آپ کو اتنی صلاحیت دیے تھے کہ آپ انٹرنیشنل لیول تک پہنچ گئے اور آپ دین کے لیے کچھ کیے ہی نہیں آخرت کے لیے کچھ کیے ہی نہیں تو جس کو جتنا ٹیلنٹ دیا اس کے حساب سے اس کو سوال ہونا ہے تو تو سب سے زیادہ خسارہ والا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا وہ ان نہ کا لت الق القرآن ملدن حکیم علیم اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو یہ قرآن دیا جا رہا ہے وہ ایک حکیم ہستی کی جانب سے اور ایک علیم ہستی کی جانب سے یعنی یہ جو قرآن آپ کو مل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کمال حکمت والا ہے کمال علم والا ہے اب دیکھیں یہاں سے اس قال موسا لہل ہی انی آنست و نارا 
اب موسیٰ علیہ السلام کا پورا بچپن کا واقعہ لڑکپن کا واقعہ جوانی کا پھر جو ہے وہ چلے گئے تھے مدین پھر وہاں شادی بیاہ ہوئی پھر وہاں سے واپس جب آ رہے ہیں تو راستے میں جو نبوت ملی ہے یہاں سے اسٹوری شروع ہوتی ہے اس قال موسا لہلی نی آنست و نارا یاد کرو جب موسا علیہ السلام نے کہا اپنے گھر والوں سے کہ میں نے آگ دیکھی ہے مجھے آگ نظر آئی ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ اندھیری رات رہی ہوگی راستہ جو ہے واقف نہیں رہے ہوں گے بس چلے جا رہے ہیں ایک اندازے کے حساب سے تو ان کو اچانک ایک آگ نظر آ گئے اب ٹھنڈی رات بھی ہے اندھیرا بھی ہے اور راستے سے واقفیت بھی نہیں ہے اور اس میں ایک جو ہے آگ نظر آ جائے تو کئی کام ہو جائیں گے کہ نہیں اس سے راستہ بھی معلوم ہو جائے گا ٹھنڈے میں جو آپ سیک بھی لیں گے سبجی ہو جائے گا تو انہوں نے کہا کہ گھر والوں سے کہ رکو میں جو ہے آگ مجھے نظر آئی ہے تو ساتھ ہی کو منہ بے خبر ان تو میں آتا وہاں پر سے کوئی خبر لے کر کے کہ بھائی میں ہم لوگ صحیح جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں یہ کون سا علاقہ کیا ہے یہ معلوم کر لیں گے او آتی کم بشہاب ان قبس ان یا پھر کوئی آگ کا انگارہ ہی وہاں سے اٹھا کے لے آئیں گے لال کم تستلون تاکہ تم لوگ اس سے سیکھ سکو آگ کا انگارہ اٹھا کے لے آئیں گے یہاں پر لکڑی وغیرہ جمع کر کے اس کو جلائیں گے آ کم سے کم جو ہے آگ ہی تاپ لیں گے تھوڑا سا گرم ہی ہو جائیں گے کچھ نہ کچھ تو وہاں جانے کا فائدہ ہوگا لیکن ان کو کیا پتا کہ وہاں پہ آگ میں کیا ہے فلم جا جب وہ وہاں پر آئے یعنی آگ کے پاس نو دیا تو انہیں آواز دی گئی امبورے کا منفی نار و من کہ بہت مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور وہ جو اس کے آس پاس ہے یعنی آگ تم کو نظر آ رہی ہے جل رہی روشنی تو اس میں جو چیز ہے وہ بہت بابرکت ہے اور اس کے ارد گرد کی جو ہے وہ بھی بہت بابرکت ہے اب وہ کیا چیز تھی ابھی آگے و سبحان اللہ رب العالمین اور پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے اب وہاں کیا معاملہ تھا یا موسا اے موسا ان ان اللہ العزیز الحکیم معاملہ یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں جو زبردست اور کمال حکمت والا ہے تو اس آگ کے اندر سے آواز آئی کہ میں اللہ ہوں جو سب سے زیادہ زبردست اور کمال حکمت والا ہے تو اب یہ چونک گئے ہوں گے والقیا ساک اور اپنا ڈنڈا زمین پر ڈال دو تو ڈنڈا لے کے چلتے تھے تو زمین پر ڈالو فلما راہ تحتز تو جب اس نے اسے حرکت کرتے ہوئے دیکھا گویا وہ سانپ ہو کانہا جان ولہ مدبرن تو وہ پیٹ پھر پھیر کر بھاگا ولم یاقیم اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا یعنی اب رات کا اندھیرا ہے وہ لائٹ کی روشنی آ رہی ہے وہاں سے آواز آ گئی میں اللہ ہوں اب یہ تو ایک جو غیر مانوس بات پھر بولے ڈنڈا رکھو ڈنڈا جیسے رکھے وہ سانپ بن گیا ازدہا ٹائپ کا تو اب ڈریں گے کہ نہیں اکیلے تنہائی میں سنسان بیابان میں تو وہ ڈر گئے پیچھے مڑ کے بھاگے اور کسی کو دیکھے بھی نہیں یا موسا لا تخف اللہ تعالیٰ نے آواز دیا کہ اے موسا ڈرو مت انی لا یخاف و لدی المرسلون میرے پاس رسول ڈرا نہیں کرتے ہیں ان کے لیے تو بشارتیں رہتی ہیں ان کے لیے ڈرنے کی بات نہیں ہے اللہ من ظلم سوائے اس کے جو ظلم کر دے اپنا آپ سما بدل حسن پھر اس کو بدل دے اچھائی سے بعد اسوئن برائی کے بعد فعنی غفور رحیم تو بے شک میں غفور ہوں رحیم تو یہ ان کو جو ہے سمجھیے ایک طرح سے تسلی دے دیے کہ ان سے جو ایک مرڈر ہو گیا تھا بھوسا مارے تھے اور وہ مر ہی گیا تھا تو اس کے طرح اللہ تعالیٰ نے اشارہ دے دیے کہ وہ تو گلٹی رہتی ہے نا ہمیشہ زندگی بھر تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میرے پاس کسی کو ڈرنے کی بات نہیں سوائے جس نے ظلم کیا ہے اب سوائے جس نے ظلم کیا تو اپنے یاد آ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا سوائے اس کے جو اپنے اس ظلم کو جو پھر اچھائی سے بدل دے تو پھر میں معاف کر دیتا ہوں تو تمہارا معاف ہو گیا ہے کیونکہ تم سے ایک مرتبہ بائی مسٹیک ہو گیا تم جو ہے کہتے ہیں نا کہ ریپیٹڈ افینڈر بار بار دہرانے والا جو تو وہ اصل مجرم رہتا ہے ایک مرتبہ بھول چک سے ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا واد خل ید کا فی جئی بے گا اور ذرا اپنا ہاتھ داخل کرو فی جئی بے گا اپنے گریبان میں تخرج بیضا من غیر سو تو وہ نکلے گا سفید چمکتا ہوا بغیر کسی مرض کے اندر ہاتھ ڈالو تو وہ چمکتا ہوا نکلے گا ایک دم 
تو ایک رہتا سفید جو بیماری ٹائپ کی رہتی ہے دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا یہ بالکل جو ہے کمکماتا ہوا روشن ہے جو دیکھنے والے کو اچھا لگے جیسے لائٹنگ اچھی لگتی ہے نا اس تو دو نشانی ہو گئی ایک ڈنڈے والی اور ایک چمکنے والی تو دونوں سے مشارہ ہو گیا کہ ایک جو ہے سزا کے نشانی ہے اور ایک جو ہے نعمت کی نشانی ہے پھر فیتی سے آیات ان اللہ فرعون و قومی یہ دو نشانیاں فرعون اس کے قوم کے لیے نو نشانیوں میں سے تھے یعنی اللہ تعالیٰ نے فرعون کے قوم میں اب یہ کنکلوڈنگ بات آ رہی ہے کہ فرعون کے پاس گئے اور سب کچھ ہوا اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی دو نشانی تین نشانی چار نشانی تو فرعون کو سنبھلنے کے لیے نو نشانی دیے تھے تو سات دوسرے نشانی تھے دو یہ تھے یہ دو ملا دیں گے تو نو ہوں وہ نو نشانی کیا تھے تو دو تو یہ ہو گئے سات کیا تھے وہ سورہ آراف میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کھٹمل مکھی خون یہ سب جو تھا ان نہ کان و قومن فاسقین یقیناً وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں فلم جات مایات نہ مبصرتاً تو جب ان کے پاس ہماری آنکھ کھول دینے والی نشانیاں آئیں قال و حاضہ سہر مبین تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے وجہ حدو بہا وسط قندھا انف وسم ظلم و علوا اور انہوں نے ان کا انکار کیا ظلم اور سرکشی کے ساتھ ظلم و جب کے ان کے دلوں میں اس کا یقین تھا وسط قندھا تھا انفسم فنظر کئی فقان آقبت المفسدین تو دیکھ لو کیسا ہوا انجام مفسدوں کا تو یہ سمجھے کہ موسا علیہ السلام کا جو ہے چیپٹر کلوز ہوا یعنی بڑے سے قصے میں سے ٹو دا پوائنٹ سے جو ہے عبرت کے لیے نصیحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے لا کر رکھ دی کنکلوڈنگ بات ہے اب جو اصل میں آ رہا ہے وہ داؤد علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے جو کافی طویل ہے تو ہم جلدی جلدی ترجمہ کریں گے ولقد آتینہ داود و سلیمان علما اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا تھا دونوں باپ بیٹے کو دونوں باپ داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں سلیمان علیہ السلام تو ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا تھا وقال الحمد للہ الدی فضلنا علی کثیر من عباد المومنین اور ان دونوں نے کہا کل شکر کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی تو ان کو ہم نے بہت زیادہ علم دیا تو یہ اس میں جو ہے مغرور نہیں ہو گیا بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں بہت سارے مومن بندوں پر فضیلت دی ورنہ کسی کو بھی علم سے نواز سکتا تھا لیکن سب کو چھوڑ کے مجھے نوازا تو اس پر ہم تھینکس گاڈ بولتے ہیں و وارث سلیمان داود اور وارث ہوا سلیمان داود کا یعنی سلیمان علیہ السلام داود کے وارث ہوئے یعنی داود علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ان کے جگہ پہ کون آ گئے سلیمان علیہ السلام تو یہ خاص طور سے کس چیز کے وارث ہوئے علم و حکمت کے وقال یا یون ناس اب جو سلیمان علیہ السلام کا جو شاہانہ دور ہے کہتے ہیں نا کہ میچلس کنگڈم ان کو دیا گیا تھا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا گیا تو ان کی ایک جھلک اللہ تعالیٰ دکھا رہا کہ دیکھو میں کیسے کنگڈم دیا تھا اب وہ اس کو کس لیے استعمال کر رہے تھے وقال یا یون ناس انہوں نے کہا اے لوگو المنا منطقت تیر مجھے سکھا دی گئی ہیں پرندوں کی بولیاں آئی کین انڈرسٹینڈ میں پرندوں کی بولیاں سمجھ سکتا ہوں اب ہم لوگوں کے سامنے کبوتر گٹر کو اڈر اڈر کرے کچھ نہیں اب وہ کیا بول رہے ہیں وہ سمجھتے تھے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لینگویج کے انڈرسٹینڈنگ کی کیپیسٹی دے دیا پھر واؤتی نہ منکل شے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر چیز عطا کر دیا ان شارٹ یہ کہا جائے تو ان نہذا لہو الفضل المبین اور یہ تو بہت کھلی جو ہے فضل ہے اللہ تعالیٰ بہت بڑی مہربانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کیا ہے وہ شر السلیمان جنود من الجن ولین سے و تیر فہم یوزاؤن اور جمع کیے گئے سلیمان کے معائنے کے لیے اس کے تمام لشکر جنوں انسانوں اور پرندوں میں سے اس طرح کے انہیں جماعتوں میں منظم کیا جاتا ہے یعنی کہیں کا مہم رہا ہوگا تو چلنا ہے تو آپ سب لو لاؤ لشکر آ جاؤ تو یہ سمجھے کہ جنوں کی بھی فوج وہ بھی آ جائے انسانوں کی بھی فوج وہ بھی آ جائے اور پھر جو ہے پرندوں کی فوج وہ بھی آ جائے یعنی رہتا نا کہ کسی ملک کو چڑھائی کرنا ہے تو میزائل بھی ہے نیوی بھی ہے یہ سب شپ سارے چیز کو اکٹھا کر کے پھر لانچ کرتے ہیں 
حتیٰ ایسا آتا والا وادی نمل یہاں تک کہ جب وہ چوٹیوں کی وادی میں پہنچے اب یہ قافلہ گزر رہا اب ان کا اپنا ڈسٹینیشن ہے کہ کوئی علاقہ پہ جا کر کے جو ہے دھاوا بولنا ہے فتح کرنا ہے تو اب یہ پوری فوج جو ہے جا رہی ہے اور ایک وادی سے گزر ہو گیا حتیٰ ایسا آتا والا وادی نمل یہاں تک کہ جب وہ آئے ایک وادی میں جو چوٹیوں کی وادی تھی قالت نملتن تو ایک چوٹی نے کہا یا یوہنمل اے چوٹیو اد خلو مساکنا کم اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ لا یحتمن نکم سلیمان و جنود ہو ورنہ ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کی فوج تم لوگوں کو کچل کے رکھ دے اب ہم لا شرون اور اسے اس کا شعور بھی نہ ہو کہ ہمارے پاؤں تلے کون درانا جا رہا فت بس مزاح کم من قول تو اس بات پر جو ہے اس کے اس قول سے سلیمان مسکرا اٹھا یعنی اس نے کیا کہا کہ اس کی اتنی بڑی فوج ہے کہ ایک سے بچو گے دوسرے سے پسو گے دوسرے سے بچو گے تیسرے سے پسو گے بہتر ہے کہ نکل اندر ہی چلے جاؤ یہ نہیں کہ ایسے عارت ادھر دائیں بائیں کر لیں گے یہ نہیں فوج ہی اتنی بڑی ہے کہ سائڈ ہی ہو جانا بہتر ہے دیکھتے ہیں نا کبھی کبھی گاڑی بھی جو ہے ایک گاڑی آ رہی ہوتی ہے آپ بچے کے ساتھ جو ہے کراس کر جاتے ہیں چلو نکل اور پھر جو ہے گاڑی کی لائن لگی ہوئی ہے تو آپ کا رک جب ہے جانے دے سب کو نہیں تو ایک اگر بچائے نا دوسرا ٹھوک دے گا تو اس طرح جو ہے تو ان کو لگا اچھا یہ جو فوج دے کر کے گھبرا گئی تو ان کو تھوڑے سے مسکراہٹ آ گئی تو اب اس بات پر انہیں جو گھمنڈ ہونا چاہیے تو گھمنڈ کے بجائے شکر کیے وقال رب حسینی یا نشکر نے متقلت یا نم تعلیہ والا والد اس نے کہا اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھ پر میرے والدین کو عطا کی یعنی یہ وہ موقع ہوتا ہے جب آدمی پراؤڈ فیل کرنے لگتا ہے کہ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے مجبور کر دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں اور وہ انعام لسال ترزا ہو اور میں وہ اچھا اعمال کروں جو تجھے پسند ہو واد خلنی بے رحمت کا فی عباد اگر صالحین اور تو مجھے داخل کر دے اپنے رحمت کے ساتھ نیک بندوں میں ورنہ یہ ہے کہ یہاں کے دنیا کے چاکا چوند میں ہم بادشاہت میں کہ آخرت میں کہاں بیٹھے ہیں تو وہ سب سے بڑے خسارے والے ہم ہی ہو جائیں گے تو یہ جو ہے چوٹیوں کی بات سن کر کے ان کو جو تھوڑا سا پراؤڈ فیل ہوا تو وہ فوراً ان کا جو ہے کمپنشیٹ کر دیے شکر وکر ادا کر کے کہ وہ تھوڑی سا ہم کو فیلنگ آئی تھی اور ہنسی بھی آئی لیکن پھر جو ہے معاملہ ٹھیک کر لیے اب یہ ہوا کہ وہ تفق قدر تہر اس نے پرندوں کے لشکر کا معائنہ کیا اب سب یہ ہے نا سمجھے کہ پرندے کیا نا وہ سمجھے ان کا میزائل تھا کہ وہ کسی کو پرندے اٹیک کرنا تو میزائل چھوڑ دیں نا تو پرندے جا کے چھوڑ کے آ جائیں گے اب وہ دیکھے کہ سارے پرندے ہیں کہ نہیں گد ہے کہ نہیں باز ہے کہ نہیں کوا ہے کہ نہیں ہد ہد ہے کہ نہیں سب ہے کہ نہیں وہ پتہ چلا ایک پرندہ غائب تھا اس میں تو وہ تفق قدر تیر تو اس نے پرندوں کے لشکر کا معائنہ کیا فقال مالی لار الحدود انہوں نے کیا کیا بات ہے مجھے حدود نظر نہیں آ رہا یعنی سارا تو ہے لیکن حدود کی طرح غائب ہے ہم کہاں ہے من الغائبین کیا وہ غیر حاضر ہے کیا یا کہیں چھپا ہوا تھا سامنے آئے لوازبن عذابن شدیدہ میں اسے بہت سخت سزا دوں گا او لاز بہن نہ ہو یا میں اسے ذبح کر دوں گا او لیاتی انی بسلطان مبین یا وہ میرے پاس لے کر کے آئے کوئی بہترین واضح دلیل کہ کیوں غائب تھے تم بیمار تھے انجورڈ ہو گئے پاؤں زخمی ہو گیا کچھ بھی ہو گیا تو بات سمجھ میں آ گئی ہے کہیں آرام کر رہے ہوں گے پیچھے تب تو ہم یہ فوج کے ڈسپلین کے خلاف ہے تھا تو یہ تو یہ فوج کا ڈسپلین ہم نہیں ڈسٹرب کرنے دیں گے تو ابھی اس سے کیا پتہ لے چلا یہ آرمی کا حصہ تھا سب تو اتنا غصہ میں آ گئے بولے کہ ہم تو یا تو شدید اس کو جو ہے سزا دیں گے یا پھر ہم ذبح ہی کر دیں گے جاؤ تم کو رہنے ہی نہیں دیش درو ہو تم اب دیکھیے یہاں تو غصہ میں تھے ہی کہ فما کس غیر بئی دین تو ابھی وہ تھوڑے ہی دیر رکے تھے کہ فقال حد مالم تحد بھی کہ وہ جو ہے حدود آ گیا اڑ کر کے لینڈ کیا فقال حد مالم تحد بھی تو اس نے کہا میں نے وہ کچھ معلوم کیا ہے جو آپ کو معلوم نہیں میں تھوڑا زیادہ جو ہے نا وفاداری کر دیا آگے جا کر کے جو ہے ایک رپورٹنگ لے کر کے آیا ہوں کیا ہے بھائی رپورٹنگ 
وجہ دکا من سب من سب ام بے نب یقین اب میں آپ کے پاس لے کے آیا ہوں قوم سبا کے بارے میں ایک یقینی خبر اب یہ قوم سبا کہاں ہے یہ یمن میں ہے اور یا یہ مہم کہاں چل رہی تھی فلسطین میں اب حدود بھی کتنا تیز تھا بتائیے کہ وہ کہاں یمن جا کر کے اڑ کر کے اب وہاں قوم سبا کی خبر لے کر کے آ گئے یہاں پہ یہ سب ایکسپرٹ ہی تھے سب پھر اس نے کہا کہ قوم سبا کے میں خبر لے کر کے آیا ہوں تفصیل بتائیے بھائی کیا خبر تفصیل یہ ہے کہ انی وجت تم راتن تم لکہم میں نے انہیں پایا ہے کہ اس میں ایک عورت ہے جو ان کی ملکہ بنی بیٹھی ہے وہ حکومت کر رہی ہے اب واؤت ید منکل شیع اسے بھی ہر چیز سے نوازا حل لانے یعنی جو ایک بادشاہ کے لیے جو ساز و سامان ہوتے ہیں اب یہ تو سلیمان علیہ السلام کے لیے تو میچلس کنگڈم تھا کہ پرندے کی بولیاں وغیرہ ورنہ جو بھی ساز و سامان ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے اور ولاح عرشن عظیم اس کا تخت بہت عظیم الشان ہے بہت بہترین تخت لگا کے بیٹھتی ہے اب وہاں سے حکومت کرتی ہے یعنی سمجھے کہ وائٹ ہاؤس سے جو اس کی حکومت چل رہی تھی اب معاملہ کیا ہے کہ وجت تو ہا و قوم ہا یسجدون علشم سے مندون اللہ اب میں نے اسے پایا اور اس کی قوم کو پایا کہ وہ لوگ سجدہ کر رہے تھے سورج کو اللہ کو چھوڑ کر کے یہ اصل جرم تھا اب وزین الحم الشیطان و عام الحم اور شیطان نے ان کے اسی اعمال کو مزین بھی کر دیا تھا کہ ہاں ہم بہت اچھا کر رہے ہیں کہ سورج کو صبح صبح نمستے کر کے ہم کہاں کام پہ جاتے ہیں سمجھے تو ہمارا بیڑا پار ہو جاتا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ شر کر رہے ہیں فسد دہم انس سبیل فہم لا تدون تو انہیں روک دیا ہے سیدھے راستے سے تو وہ ہدایت نہیں پا رہے ہیں آپ اللہ یسجد اللہ اللہ یخرج الخب فی السماوات و تو وہ لوگ سجدہ کیوں نہیں کرتے اس اللہ کا جو پوشیدہ چیزوں کو نکال دیتا ہے آسمانوں میں سے اور زمین میں سے اب یہ ہدھد کا نیچر کیا تھا کہ زمین میں کھود کر کے جو ہے مٹیریل نکالنا تو اس کو جب اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کی یہی کاریگری بہت اچھی لگی اسی کا اشارہ کیا کہ وہ سجدہ کیوں نہیں کرتے اس اللہ کا جو زمین کا نیچے سے یا آسمان کا اندر سے جو ہے وہ برآمد کر دیتا اچھی چیز کو ویا ماتفون و مات النون اور وہ جانتا ہے جو کچھ بھی تم لوگ چھپاتے ہو جو کچھ بھی تم لوگ ظاہر کرتے ہو اللہ لا الہ اللہ اللہ ہے اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں رب العرش العظیم وہ عرش عظیم کا رب ہے تو اب یہ ہے کہ یہ تقریر بھی کر دیا نصیحت وغیرہ بھی کر دیا کیونکہ لیٹ آیا تھا نا تو لیٹ آیا تھا تھوڑا سا نصیحت کر کے سلمان علیہ السلام کا غصہ وغیرہ ٹھنڈا کر دیا پھر بھی سلمان علیہ السلام کو پورا یقین نہیں آیا انہوں نے کہا قال سنن ضرو انہوں نے کہا ہم تھوڑا ویٹ کریں گے اصدختہ ہم کن تم ان القاظبین کہ تم جو بول رہے ہو وہ سچ بول رہے ہو یا تم جھوٹ بول رہے ہو بہانہ بنا رہے ہو تو کہے گا اچھا دیکھیے کیا دیکھنا ہے تو بولے کہ اظہب بے کتابی حاضہ انہوں نے کہا میری یہ کتاب لے کر کے میرا یہ لیٹر لے کر کے جاؤ فالق علیہ آؤ ان کو ڈال دو ان کو دو سمت اللہ عنہ اب پھر تھوڑا الگ ہٹ جاؤ فنظر مازا یار جون اب پھر دیکھو وہ لوگ کیا جواب دیتے ہیں لیٹر کا اب لیٹر کیا تھا لیٹر دیکھیے کیا تھا تو اب یہ سمجھے کہ ہد ہد صاحب جو ہیں وہ لیٹر پہنچا دیے اب کیسے پہنچائے ہوں گے وہ اللہ عالم لیکن سمجھے کہ ملکہ اپنے بیڈ روم میں لیٹی ہوئی ہوگی ونڈو وغیرہ کھلا ہوگا ہد ہد اندر گیا ہوگا اور لیٹر سرہانہ میں ڈال کے نکل لیا ہوگا ادھر سائڈ میں اب وہ دیکھیو کری لیٹر ادھر سے کون پرندہ لا کے دے دیا تو وہ کھول کے دیکھی کھول کے دیکھی تو کال یا یو حل ملاؤ تو اس نے فوراً جو ہے نا امیڈیٹ جو ہے میٹنگ بلائی اپنے سارے جنرلوں کے مطلب کہتے ہیں نا نیشنل سیکورٹی میٹنگ وہ بلا دیے کال یا یو حل ملاؤ کہا اے میرے قوم کے سردار ہو انی القیا علیہ کتاب کریم بے شک میرے پاس ایک بہت پاور فل خط آیا ہے اور وہ کس کے طرف سے ہے انہ من سلیمان وہ سلیمان بادشاہ کی طرف سے ہے وہ انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور معاملہ خط کا مضمون کیا ہے شروع ہے اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے یہ بسم اللہ دیکھیے کہ یہ بہت پرانا ہے سلیمان علیہ السلام استعمال کیا 
تو خط کا اسٹارٹنگ یہاں سے ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب مدعے کی بات کیا ہے اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین کہ تم مجھ پر سرکشی نہ کرو اور مسلمان بھر کے حاضر ہو جاؤ دو لائن میں تو بڑے لوگ یہ زیادہ نہیں بات کرتے نا بس ٹو دا پوائنٹ ہم لوگ رہتے تو پھر تو امید ہے کہ آپ لوگ بخیر ہوں گے اور یہ سب تو یہ سب نہیں ڈائریکٹ کم ٹو تو قال یا الملو تو اس نے کہا قالت یا الملو تو بلکہ سبا نے کہا کہ اے سردار ہو افتونی فی امری مجھے فتویٰ دو میرے معاملے میں مشورہ دو ماں کن تقات عطن امرن حتہ تشدون میں کسی معاملے میں بھی حتمی فیصلہ نہیں کرتی جب تک آپ لوگوں موجود نہ ہو میں بڑا فیصلہ نہیں لیتا جب تک آپ لوگوں سے کنسلٹ نہ کر لوں سنسد میں گفتگو نہ آ جائے اس سے پہلے کہاں ڈسیزن ہوتا ہے تو آپ لوگ مشورہ دیجیے دیکھیے یہ تو دھمکی ہے کہ آ جاؤ میرے پاس فرما بردار ہو کر کے اب یہ جو جرنیل وغیرہ تھے یہ بھی پاورفل تھے ابھی تو لڑنے ہی بھڑنے کے لیے تو ان کو پالا جاتا ہے تو یہ کیسے کہہ دیں گے نہیں نہیں ہم لوگ معافی مانگ لیتے ہیں انہوں نے اپنا پاور دکھایا قال و نہن الو قوت و الو باسن شدید انہوں نے کہا ہم طاقتور بھی ہیں اور زبردست جنگی صلاحیت والے بھی ہیں ہم لوگ کچھ کچھ تھوڑا نہ کسی سے کم ہیں ولامر علیک لیکن معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے فنظر مادہ تامرین فنظری مادہ تامرین آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کیا حکم دیتے ہیں آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے صلح صفائی کر لیتے ہیں تو کوئی بات نہیں جہاں تک لڑنے کی بات ہے تو ہم لوگ تیار ہیں تو اس حساب سے اب آپ کا جو ہے چونکہ آپ اوپر بیٹھی ہیں تو آپ جو زیادہ نگیٹو پازیٹو دیکھ سکتے ہیں تو اس حساب سے آپ کو جو فیصلہ لینا لیجئے ورنہ ہم لوگوں کی طرف سے لڑنے بھڑنے کا ہے اوکے لیکن وہ سمجھدار تھے قوم صبح یہ ملک صبح کا بلقیس نام تھا اس کا قالت ان الملوک قالت ان الملوک کا ازا دخل و قریتن افسدوہ تو اس نے کہا کہ بے شک بادشاہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ کسی بستی میں داخل ہو جاتے ہیں تو بستی میں فساد مچا دیتے ہیں پھر وجہ آلو عزت اہل ذل اب وہاں کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں پہلا ٹارگٹ ان کا وہی ہوتا ہے اب وہ کزال کے یفل ہونا وہ ایسا ہی کرتے ہیں وداؤٹ ایکسیپشن ایسا ہی ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ انگریز بھی جب یہاں آئے انڈیا میں تو مسلمانوں کو ہی چن چن کر کے مارے کیونکہ اس وقت یہ عزت دار مسلمان تھے پاور میں تو ان کو ذلیل کیے دوسرے کو جو ہے اپ لفٹ کیے تو یہ ہر جگہ ہوتا ہے ابھی رشیا یوکرین میں جیت جائے تو زیلنسکی کے خاندان کے چن چن کے مارے گا وہ یا پھر زیلنسکی جیت جائے تو پوتین کے خاندان کو چن چن کے مارے گا ایسے ہی ہوتا ہے میں عراق میں جیت گیا بش تو صدام حسین کے خاندان کو چن چن کے مارا تو یہ جو ہے بادشاہ کا اپنا نیچر رہتا ہے تاکہ کوئی باغ بغاوت نہ کر سکے پھر تو یہ جو ہے اپنے جو ہے ایک رائے جو ہے نا اس انداز میں دے دی کہ دیکھیے اگر وہ ہم لوگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو پھر دو ہی ہوگا یا تو جیتیں گے یا ہاریں گے لیکن خط جو اسٹائل میں آیا ہے تو وہ لگتا کہ پاور فل کا ہے سپر پاور کا ہے تو وہ اگر جیت گیا ہم ہار گئے تو پھر جو ہے کہیں کہ نہیں رہیں گے ہم لوگ ہم لوگوں کو تو پہلے نمبر پر ذریعہ کرتے ہیں کیونکہ وہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ تھوڑا سا جو ہے نا ڈپلومیسی کر لی جائے کچھ جو ہے تحفہ وحفہ دے کر کے شانت کر دیتے ہیں تو وہنی مر سلطن علیہم بے حدیتن تو میں ایسا کرتی ہوں کہ اس کی طرف کوئی ہدیہ بھیج دیتی ہوں فنا ذرتم بے میں ارج المرسلون پھر دیکھتی ہوں کہ وہ جو قاصد ہے وہ کیا خبر لے کر کے آتا ہے تو اب وہ بادشاہ جو ہے اگر جو ہے دنیا دار ٹائپ کا ہوگا تو ہدیہ سے خوش ہو جائے گا اور کوئی اور ہوگا تو پھر اس کے حساب سے ایکشن لیا جائے گا فلما جا سلیمان تو جب قاصد آیا ہے ہدیہ ودیہ لے کر کے سلیمان کے پاس قال تم الدین علی بمال انہوں نے کہا تم مجھے مال سے مدد کرنا چاہتے ہو فما آتا نی اللہ خیر مما آتا کم اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی مجھے نوازا ہے وہ بہت بہتر اس سے جو تم کو نوازا ہے بلن تم بے حدیت کم تفرحون اپنے انتہائف سے تم ہی خوش ہو ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے تم کو ہمارے کنگڈم کا اندازہ ہی نہیں ہے ارج علیہم تم لوٹ جاؤ فلانات ین ہم بے جنود اللہ قبل الحم بہا ہم ان پر ایسے لشکروں سے حملہ آور ہوں گے جن کا مقابلہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا جاؤ تم کہہ دو جا کر 
والا نخر جن منہ ذل اور وہاں کے لوگوں کو ہم ذلیل کر کے نکال دیں گے اب ہم ساغرون اور وہ چھوٹے بن کے رہیں گے تو وہ جو ڈر رہی تھی وہی یہ بھی دھمکی دی ہے تو ایسے ہی جو ہے پاورفل بادشاہ کو ہونا چاہیے دیکھیں جب بش نے جو ہے پرویز مشرف کو ایسے ہی دھمکی دیا تھا ہم افغانستان پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں اور تمہارے لیے سوچنے کے لیے کچھ ٹائم ہے آئدر وتھ ہس اور اگینسٹ ہس یا تو تم ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے اگینسٹ ہو چوبیس گھنٹہ بتاؤ ہوگا نہیں نہیں جیو جو جیو تھوڑا پیسہ ویسا دے دیجیے بکیا آپ جو کہیے ایسے ہی ہے سپر پاور ریکویسٹ نہیں کرتا تو مسلمان علیہ السلام بھی کہیں قال یا المل ایو کم یاتین بارشا قبل یاتون مسلمین اب سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ اتنی سخت دھمکی دیا ہے نا کہ وہ جو ہے خاموشی سے چپ چاپ آ جائے گی یہاں پہ سرنڈر کر کے اور تیور دیکھ کر کے بادشاہ بادشاہ کا ٹون سمجھتے نا تو وہ سمجھ گئے کہ وہ جس ٹون میں میں دیا ہوں نا وہ جو ہے خرامہ خرامہ وہ آ جائے گی کھڑاک سے اتنا کانفیڈنس تھا کہ وہ بولے کہ وہ تو آ ہی رہی ہوگی اب تو وہ جو تم بولے تھے کہ اس کا عرش بہت بہترین ہے اسٹیج وغیرہ ہے تم میں سے کوئی ہے جو اس کے آنے سے پہلے اٹھا کے لے آئے تاکہ تھوڑا اس کے ساتھ جیسے تفنن بھی ہو جائے قال یا یو الملا سلمان علیہ السلام نے کہا کہ اے سردار ہو ائی کم یاتونی بارشاہ تم میں سے کون ہے جو اس کا عرش اٹھا کے لے آئے قبل ان یاتون مسلمین قبل اس کے کہ وہ فرما بردار ہو کر یہاں پہ حاضر ہو قال فری تم من الجن تو جنوں میں سے ایک دیو نے کہا بڑا جو باڈی بلڈر تھا اس نے کہا انا عتی کا بھی قبل ان تقوم مقام کہ میں اسے لے آؤں گا قبل اس کے کہ آپ یہاں سے اٹھیں گے یعنی میٹنگ برخاست ہونے سے پہلے پہلے میں لے آؤں گا دو تین گھنٹہ میٹنگ چلے گی نا جب تک مجھے جانے دیجیے میں لے کے آ جاتا ہوں وہ تو آئے گی کئی دنوں میں وعنی علیہ لقوی نمین بے شک میں جو ہے طاقتور بھی ہوں امانت دار بھی ہوں یعنی میں اسٹیج میں جو بھی ہیوے ہیرے جواہرات لگے ہوں گے ایک بھی جو ہے اس میں سے کوئی توڑ کے رکھوں گا نہیں سب لا کر کے آپ کے حوالے کر دوں گا ایز اٹ از لیکن قال الدی اند علم من الکتاب لیکن کہا اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا اب یہ کون سا علم تھا اللہ عالم کہا اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا انا آتی کا بھی قبل انرتد علیہ کا طرف میں اسے لے آؤں گا قبل اس کے کہ آپ پلک جھپکیں آپ ایسے کریں گے آج کہ یہ یہ دعویٰ کیا ہے وہ پلک جھپکے ہیں وہ حاضر ہو گیا فلما راہ مستقر اندا تو جب سلیمان علیہ السلام نے جب سلیمان سلیمان علیہ السلام نے اسے دیکھا کہ وہ اس کے پاس موجود ہے وہ عرش تو اس کا دعویٰ ہی تھا نا کہ آپ پلک جھپکے میں لے آئیں گے اور پلک جھپکے وہ آ کر رکھ دیے جب دیکھ ارے حاضر ہے قال حاضہ من فضل ربی تو یہاں کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے یہ خصوص ورنہ یہاں پہ آدمی ایروگنٹ ہو جاتا ہے کہ بھائی چھ بال میں سے سکس لگا دیے ایسے ایسے سے کرتا بلّہ ہلاتا ہے کہ معمولی جو ہے ایک وکٹ لے لیتے کتنا جو ہے اکڑو ہوتا ہے اور نیکسٹ ہی بال پہ جب سکس لگ جاتا ہے تو کتنا پچھتاتا رہتا ہے تو تھوڑا سا کچھ سبق سیکھنا چاہیے اب وہ لوگ قرآن ہی نہیں پڑھتا دیکھیں قال حاضہ من فضل رب بھی اتنا ہونے کے بعد بھی سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے میرا کیا کمال ہے اس نے طاقت دیا اس کو لے کر کہا گیا لیا بلوانی آشکرا مکفور کیوں دیا ہے یہ فضل تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا پھر جو ہے ناشکری کرتا ہوں شکر کے امتحان میں ڈالا ہے نعمت پا کر کے شکر کرتا ہے تھینکس بولتا ہے یا ارگنٹ ہو جاتا ہے ومن شکر فعنما یا شکر النفسی اب معاملہ یہ ہے کہ جو شکر ادا کرتا ہے تو اس کا شکر کا بھلا اسی کو پہنچتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تم کو آزمانے کے لیے نعمت دوں گا تاکہ تم شکر کرتے ہو یا کفر کرتے ہو اور اگر تم نے جو شکر کیا تو میں مزید اور دوں گا لائن شکر تم لازید النقم تو یہ ملٹیپل ہوتا ہی رہے گا اور پھر آخرت میں تو ملٹیپل ہی ہو جائے گا ومن کا فرا آج جو کفر کیا فہین ربی غنی ان کریم تو بے شک میرا رب غنی ہے اور کریم ہے تو اب یہاں پر جو ہے سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ عرش آ گیا ہے وہ آ ہی رہی ہوگی کالا نک رولہ عرش سلیمان علیہ السلام نے کہا اس کے لیے اس کے تخت کی حیبت میں ذرا تبدیلی کر دو 
थोड़ा आगे पीछे कर दो डिजाइन को थोड़ा चेंज कर दो नंजुर अतः तदी हम तकून मन लदीन अलाह तदून हम देखते हैं देखना चाहते हैं कि वो पहचान पाती या नहीं पहचान पाती है कि ये भाई मेरा ही अर्श है थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इसमें कर दो और उसके बाद थोड़ा सा उसका ये इम्तहान लेते हैं उसके अकल का फलम्मा जात जब वो आई है वहाँ पे वहाँ से यमन से चल करके फ़लस्तीन आ गई है तो जब वो पहुँची है क़िला अहा गजार शुक तो कहा गया कि आप ये आपका अर्श है तो इसमें तो मॉडिफिकेशन हो गया था कालत का न हो सका के हो बहू यही है वह ऊ तीन इल्म मिन कबल हा उसने कहा मुझे इल्म पहले दे दिया गया था मैं समझ गई थी वह कन्ना मुस्लिम और हम फरमा बरदार हैं फरमा बरदारी करने आ गए हैं मैंने आपकी बात मानते हुए आ गए तो ये समझ गए कि वो लेटर वगैरह से अंदाज़ा हमको हो गया था या कि आप जो है अलग ही लेवल के हैं तो हम जो है फरमा बरदारी करके आ गए अब यहाँ पर जो है उन्होंने और थोड़ा ये किया व सद दहा माकान ताबुद मंदून अल्लाह सलेमान आसलाम ने उसे रोक दिया उससे जिसको वो पूछती थी अल्लाह के सिवा तो सबसे पहला काम उन्होंने ये कहा कि आप आ गए ना फरमा बरदारी करके तो पहला मेरा ऑर्डर ये है फरमा बरदारी का कि आप अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पूछेंगे इन नहाकानत कौम कौम इन काफरीन वो एक काफिर कौम में से थी इस लिहाज से उनको पहला यही ऑर्डर दिया गया फिर उसके बाद उन्होंने कहा क़ीलत खुलसर क़ीला लहद खुलसर और उससे कहा गया कि अब महल में दाखिल हो जाओ तब उसका अर्श जो था बड़ा चकाचौन था वो समझती थी कि पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन महल मेरा ही है उसको क्या पता सलेमान आसमाम का महल क्या है क़ीला लहद खुलसर कहा गया कि आप थोड़ा सा महल में हमारे महल में भी चलिए थोड़ा प्रवेश कीजिए फलम्मा रात हो हसबद हो लुजतन तो जब उसने उसके फर्श को देखा तो उससे गहरा पानी समझा वो कांच लगा हुआ था और चमक रहा था तो वो समझा कि ये जो है ये अंदर जाने के लिए एक हौज़ है और हौज में जो है पानी है और फिर वो पानी में पाँव भिगा करके फिर आग अंदर जाना है और जबकि वो कांच की शीशा गिरी थी तो वो कदम रखी ने तो पायचे को उठा ली कि भीग ना जाए तो वक्का शफत अनसाक तो उसने अपनी पिडली को थोड़ा खोल दी काला इन सर हम मर्रदम इन कवारीर तो सलेमान आसमाम ने कहा यह तो ऐसा महल है जो मरस्सा है शीशों से ये पानी नहीं है तो बेचारे जो है समझिए कि उसका जोक बन गया एक तरह से वो शर्मिंदा हो गई कि कहाँ मैं मलका थी अपने आप को समझती थी कि मैं कितना ज़्यादा जो है ये हूँ और मेरा अर्श कितना सजावट वाला है यहाँ तो पता चला कि मैं ये नहीं समझ पाया कि नहीं कांच की कारीगरी है या पानी है तो वो समझिए अपने आप में बन के रह गई काल तरबी जलम तो नफसी वसलम महासलिमान रबीआलमीन तो यहाँ पर उसने कहा वहाँ पर जो अभी तक आई थी वो सरेंडर की थी कि ठीक है आप ताकतवर हैं आप जो बोलेंगे सही अब यहाँ पर उनके हकीकत खुल गई तो अब यहाँ पर वो दिल से इस्लाम को बोल कर लें काल तरब इन्नी जलम तो नफसी उसने कहा है मेरे परवरदिगार मैंने अपने जान पर म किया वासलम तो और मैं अब इस्लाम कबूल करती हूँ माँ सलेमान के साथ लाहे उस अल्लाह के लिए रबालमीन जो तमाम जहान का रब है तो इस लिहाज से ये चैप्टर पूरा क्लोज हो तो वो जो शुरू में जो बात आई थी कि जो ईमान लाते हैं बशर बशारत है नमाज़ पढ़ते हैं और और जो नहीं करते आखिर जो ईमान रखते हैं तो उनके अमाल को मुजैन कर देते हैं वो अल्लाह तला ने कहा ना तो उसके पूरे जो है अल्लाह तला ने एग्ज़ाम्पल दिया कि ये देखो कि अमाल किसी को दिया जाता है तो कभी कभार जो है कौम सभा की तरह जो है उसी अमाल में खो जाते हैं और वरना कभी कभी हम अनेक लोगों को भी अमाल देते हैं तो इस लिहाज से ये कोई ये मामला नहीं है कि दुनिया में किसी को नेकी के बदौलत ही अमाल मिलते हैं किसी को बुराई के बदौलत ही अमाल से महरूम होता है ये सब जो है आजमाइश का हिस्सा होता है तो इस लिहाज से जो है किसी को कामयाबी मिलती चली जा रही हो तो ये ना समझे कि हमसे अल्लाह खुश है किसी को नाकामी हो रही हो तो ये ना समझे कि अल्लाह हमसे नाराज़ है 
بس فوکس یہ رہنا چاہیے کہ دنیا میں اللہ نے ہم کو امتحان کے لیے بھیجا ہے تو پھر یقینی بات ہے کہ ہر طرح سے آزمائے گا ایک ہی لائف میں کبھی دے کے بھی آزمائے گا کبھی لے کے بھی آزمائے گا کبھی کچھ کر کے آزمائے گا تو اس آزمائش میں کھرا اترنا ہی اصل کامیابی ہے تو یہ الحمد کتنی آیتیں ہوں گے چوالیس آیتیں اب ان شاء اللہ آگے کل سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ ہمہ و نشد اللہ الہ الا انت و نستخرک و نتوب